Buenas tardes. Julio M. Schilling, director de Patria de Martín. Y es un placer estar con, con ustedes en esta tarde y dar la bienvenida a la vigésima sexta Congreso de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. Le doy las gracias a todos ustedes por, por estar presentes a este distinguido eh, panel que dentro de poco los, eh, los voy a presentar y sobre todo gracias a Dios por así hacerlo eh, todo eh, posible. El lema eh, de este panel es la justicia transicional y la anhelada reconciliación nacional eh, cubana. La justicia transicional y la reconciliación son eh, dos orillas cuyo variable implícita es el puente que los une, que es la democratización. Precisamente en el proceso de la democratización, sus dos puntos más fundamentales son lidiar con el pasado y fundamentar las instituciones eh, democráticas. Cuba, como todos sabemos, es gobernada por un régimen dictatorial, cualitativamente totalitaria, cuyo liderazgo, sus apologistas y los intereses creados están empecinados a limitar la discusión de toda liberalización al entorno político. Es una gran satisfacción que este panel pues, va a tocar dos puntos seminales para eh, la nación eh, cubana. Voy a proceder para eh, introducir a los eh, panelistas. Vamos a empezar con María Berlao. María es presidenta del Free Society Project, es directora ejecutiva de Archivo Cuba, que documenta los atropellos al derecho a la vida y la explotación humana en Cuba. Tiene un título en Relaciones Internacionales de Georgetown University y una maestría eh, de la misma en la Universidad de Chile. Ha publicado numerosos trabajos sobre temas sobre Cuba, muy diversos, y ha completado dos cursos precisamente sobre la justicia transicional, el más reciente de ellos en Barcelona, el pasado mes de junio. Tenemos también Fredo Arias Ken. Fredo es presidente del Instituto Casla con sede en Praga y ha estudiado las transmisiones postcomunistas, las transiciones postcomunistas a través de los últimos 25 años. Tiene una maestría en ruso y estudios eurásticos, eurásicos, así como una maestría en negocios, ambos de la Universidad de Harvard. Ha publicado dos libros, numerosos capítulos de libros y artículos académicos. Fundó en 1992 el boletín trimestral Democracia en ruso, boletín de la democratización post-rusa titulado The Journal of Post-Soviet Democratization, basado en Washington, D.C. Ha sido asesor del partido mexicano eh, PAN y en la actualidad trabaja en un libro sobre los disidentes checos y una película sobre Mikhail Gorbachev. Contamos también con la presencia de Enrique García. Enrique es consultor en seguridad internacional y analista político. Es licenciado en Derecho de la Universidad de La Habana, fue un alto oficial de la División de Inteligencia del Ministerio del Interior de Cuba, entrenado por la KGB en Moscú, incluyendo la Escuela de Jefes, y tuvo a su cargo siete países en América Latina durante su carrera de 11 años con la inteligencia cubana. Desertó a la libertad de los Estados Unidos en 1989. Mario Félix Yonar, el pastor Mario Félix Yonar, es pastor bautista de dos iglesias en poblados de Villa Clara, Cuba y autor del blog Cubano Confesante se graduó de Tecnología de la Información de la Universidad de La Habana su defensa de los derechos humanos tomó matices más públicos después de denunciar el asesinato de un opositor de Villa Clara en el 2011 hoy viaja por el mundo explicando la situación cubana y tiene un rol protagonista en los esfuerzos de unidad de la oposición cubana dentro y fuera de Cuba para promover un tránsito pacífico a la democracia. Fue apresado por la seguridad del Estado el día de la llegada del presidente Obama a Cuba. Durante tres días después, y con su familia, sufre creciente y consistente persecución por parte de las autoridades castristas por su constante denuncia a los atropellos de 
la violación de derechos humanos. Nilda Pedraza, que creo que no, eh, no va a poder estar con nosotros, eh, pero creo que tenemos un testimonio eh, grabado, escrito de ella, es la madre de Iskander Malera Pedraza, un joven de 26 años asesinado junto a su amigo Luis Ángel Valverde el 19 de enero de 1994 por guarda fronteras cubanos. El caso fue muy sonado porque la familia de Iskander era muy conocida y respetada en Guantánamo, además de que no pudo ocultarse el crimen por haber sobrevivido un testigo. Como castigo final por su traición a la revolución, Iskander y Luis Ángel fueron enterrados desnudos y sin féretro en un campo sin marcas en el cementerio de Guantánamo. Luis Ángel dejó una viuda y dos hijitos. Las familias de ambos fueron perseguidos e intimidados por años hasta que eventualmente se acogieron al asilo político en los Estados Unidos. Lamentablemente no ha podido acompañarnos hoy por una razón médica. Y contamos también con Vicente Botín, que yo estaba hablando anteriormente, he disfrutado enormemente un libro que él publicó hace unos años, Funerales de Castro, y espero leer el que vino después. Vicente Botín es periodista y escritor especializado en política internacional y muy especialmente en América Latina. Produjo numerosos documentales en muchos países como director de un conocido programa, incluyendo uno en Cuba para el cual entrevistó a Fidel Castro. Fue corresponsal de Televisión Española del 2005 al 2008 y luego publicó dos libros sobre Cuba, el que les mencioné, Los funerales de Castro, seguido por Raúl la pulga que cabalgó al tigre, ese es el que me falta leer. Hoy es columnista para El País, El Mundo y otros periódicos de España y vive en Madrid y está con nosotros en, en esta tarde. Eh, los panelistas van a tener no más de 15 minutos de eh, hacer sus ponencias, los comentaristas no más eh, de 8, yo tendré la tarea desagradable pero necesaria de marcar un reloj para tratar de agilizar todo y que ustedes puedan eh, participar también siempre con la prudencia hacia el reloj para que así se pueda ver el mayor eh, intercambio eh, posible. Sin más demora, les presento a María eh, Berlao.